Herzlich willkommen, Michael Brehm, einer der äh, tatkräftigen Aufbauer äh, bei StudiVZ und Geschäftsführer, einer der Geschäftsführer bis äh, Ende letzten Jahres. Und Michael, äh, StudiVZ war ja nicht deine erste Baustelle. Du bist ja schon irgendwie sehr früh in deinem Leben unternehmerisch aktiv geworden. Erzähl uns doch einfach mal ein bisschen, wie es so aussah. Wie ist deine Historie? Ähm, ja, also ich wollte eigentlich schon sehr, sehr lange unternehmerisch tätig werden, seitdem ich, glaube ich, 12 oder 13 bin. Ähm, und habe dann mit 15 äh, meine erste Firma, äh, wenn man so will, gegründet und zwar für Snowboard-Bekleidung, weil damals mein ganzes Umfeld, äh, Umfeld anfing, Snowboard zu fahren und äh, ich gemerkt habe, die Kleidung ist wahnsinnig teuer und das kann man auch, auch billiger machen. Ähm, und danach äh, habe ich dann aber mich doch fürs Abitur entschieden und äh, die Schule zu Ende gemacht und das hat so einen Prozess eingesetzt, dass ich gesagt habe, ja, das ist was, was mir total viel Spaß macht, ich war immer wieder auf der Suche, dann wollte ich nicht anfangen zu studieren, Studium abbrechen. Ähm, und es war so eine Evolution, wo ich mir ganz viele Sachen angeschaut habe, nachher Listen mit hunderten von Ideen hatte ähm, und dann irgendwann über einen Zufall ähm, die zwei Gründer von StudiVZ kennengelernt hatten, die noch einen dritten suchten äh, und äh, dann gesagt habe, ja, das ist es, habe äh, dann relativ kurzfristig äh, meinen eigentlich 2006 sehr sicheren äh, Bank, äh, Job bei der Investmentbank gekündigt. Das war damals ein Monat vor der Bonuszahlung. Alle haben gesagt, die Hände über den Kopf geschlagen und gesagt, was macht denn der? und mich für total verrückt erklärt ähm, und waren auch noch lange Zeit sehr kritisch. Ja, aber im Nachhinein war es natürlich die, die beste Entscheidung und ich bin heilfroh und äh, mit wirklich Herzblut Unternehmer. Und genau, jetzt äh, bei StudiVZ nach der Übergangsphase rausgegangen und jetzt wieder auf der Suche nach neuen Sachen und äh, werde demnächst sicherlich was Neues auch machen. Ja, was machst du zurzeit? Du bist äh, auch ein bisschen als Business Angel unterwegs im Moment. Genau, ich bin, bin sehr aktiv dabei, <lacht> Firmen zu unterstützen, äh, eine ganze Reihe von Startups. Ich kann mich auch jeder gerne ansprechen, äh, sei es über Xing oder, oder LinkedIn. Ähm, und möchte mich jetzt auf ähm, ein, zwei Sachen äh, äh, auch sehr konzentrieren, die ich dann sehr intensiv mit begleite und, und unterstütze. Und kann mir aber auch vorstellen, dass ich mal in ein, zwei Jahren wieder wirklich selber irgendwas als Geschäftsführer mache. Okay, ähm, ich würde gerne nochmal auf das Thema Ideengenerierung kommen. Ähm, du hast gesagt, man muss nicht gleich die perfekte Idee haben, wenn man starten will. Wie macht man es denn generell? Wie kommt man zu einer guten Idee? Ja, ich glaube, das ist so eine der größten Fe Fehlwahrnehmungen von außen, dass man sagt, ja, wenn ich unter der Dusche stehen würde und dann hätte ich den Geistesblitz, dann würde ich ja auch was machen und man hat so das ganze fertige Konzept im Kopf. Aber das ist eigentlich bei fast keinem Unternehmer, den ich kenne, so. Und das ist immer so ein evolutionärer Prozess. Man schaut sich eine Sache an, überlegt sich die, entwickelt die weiter, spricht mit Leuten drüber, dann verwirft man sie wieder, dann wird sie wieder hervorgekramt in einem anderen Zusammenhang. Und das ist teilweise über Monate oder sogar Jahre geht das, bis man dann irgendwann an den Punkt kommt und sagt so, hey, ja, ich glaube, das ist es jetzt und das könnte es sein. Und irgendwann kann man auch, man darf dann auch nicht zu lange über eine Idee nachdenken oder, oder diskutieren, weil im Endeffekt kann man auch alles totreden und tot kritisieren. Und die perfekte Sache, wo es keine Fragezeichen gibt, die ist es nicht. Dafür heißt es eben Unternehmertum und auch etwas Unternehmen, was machen. Ein gewisses Risiko ist immer dabei. Und äh, ich glaube, es ist auch insofern kein Zufall, dass natürlich viele junge Leute sich selbstständig machen, äh, weil die dort ein viel größeres Risiko annehmen. Und ich glaube auch, dass wenn man mal ähm, die, seine Lebensarbeitszeit, wenn man so will, anschaut und sagt, man arbeitet bis 65, 70 oder, oder 60, je nachdem, äh, und dann zurückblickt und überlegt, wenn ich Mitte 20 ein, zwei, drei Jahre mal ein Startup ausprobiert habe, da hat man doch eigentlich nichts verloren. Und das war zum Beispiel auch eine, eine Überlegung, die mir damals sehr geholfen hat, nachher bei der Bank zu kündigen dass ich mir gesagt habe, also wenn ich 30, in 30 Jahren zurückblicke und selbst wenn es nicht funktionieren sollte, glaube ich, dass ich dann irgendwie was verloren habe und die Antwort ist eigentlich meiner Meinung nach ganz klar nein. Okay. Wenn du jetzt als Business Angel unterwegs bist und nach Investment suchst, wie suchst du dir deine Projekte aus? Gibt es da irgendwelche Kriterien oder ist das mehr Bauchgefühl oder gehst du da nach den Trends, die du erwartest für die nächsten Jahre? Naja, zum, zum einen mal ist es bei mir sehr stark Technologie äh, fokussiert, weil das das ist, was ich, wo ich mich am besten auskenne. Ähm, dann ähm, sollte es eine, eine, ein gutes Team sein, ähm, auch eine Idee, die sich vernünftig monetarisieren lässt, die ein gewisses Marktpotenzial hat. Ähm, es gibt viele tolle Ideen, die jetzt aber nicht unbedingt dafür da sind, dass sie von Business Angels oder Venture Capital Firmen unterstützt werden. Ähm, das heißt, es, ähm, dann das Ganze sollte auch so sein, dass es sich langfristig mit einem Wettbewerbsvorteil gegenüber neuen Eintretenden verteidigen lässt. Das heißt, man muss sich überlegen, wie schafft man Markteintrittsbarrieren, auch wie schafft man einen, einen besonderen Vorteil gegenüber anderen. 
und letztendlich natürlich auch, ist das, äh, ist das, muss man sich mal überlegen, ist das für die Kunden interessant, äh, was, wir teil, was ich jetzt teilweise auch schon gemacht habe, ist, wenn man bestimmte Produkte sich anschaut, dass man mit potenziellen Kunden schon vorher spricht. Ähm, das ist übrigens auch generell eine Sache, die ich für sehr wichtig halte. Nicht irgendwie in ein, zwei, drei Jahre im Kämmerchen irgendwas entwickeln und dann rausbringen, sondern so früh wie möglich zu potenziellen Kunden hingehen. Und äh, bei einer Firma zum Beispiel, wo ich jetzt drin bin, da haben wir schon zehn praktisch Referenzkunden, mit denen wir das zusammen das Produkt entwickeln, um dann eine möglichst gute Sache herauszuholen. Okay, besten Dank, Michael. Ja, vielen Dank.